Bu akşam 16 03 2011 çarşamba akşamı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi Mesnevi Şerif Ahmet Avni Konuk Şerhi Cilt 3 Sayfa 45 Bet Şerif 1923 Geçen hafta kaldığımız yerde Bu akşamki yolculuğumuza <gülüyor> Mane alemindeki yolculuğumuza Buradan devam edelim Cenab-ı Hak her birerlerimizi Feyizler, muhabbetler bahsettim inşallah ve bütün bu kitapların oluşumunda hizmeti geçenlerden de Allah razı olsun ve nimetleri de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ona birdenbire bu muaveneti niye yapıyorsun desem der ki onun gamından ve biçariliğinden dolayı der. Bu sınıftaki evliyadan birisine Niçin bu zahmete katlandın ve muavenet ediyorsun diye sorsan, sana cevaben benim ona muavenetin elemini devretmek için ve aczinden dolayı ancak ona yardım etmek içindir. Bu hizmetin mukabilinde asla onun tarafından bir ücret ve hizmet beklememi beklemem der. İşte abdalın nişanı budur. Burada muavenet diye bir kelime geçiyor. Bu yardımcı olmak manasında. Avni, hani şoförlerin yardımcılarına da muavin derler ya aynı kelime muavenet deniyor. Ve tarihte muaviye diye geçen kimse de bu isim de bu isimde. Yani yardımcı manası muavenet etmek, yardımcı olmak manasında. Onun hakkında biliyorsunuz çok değişik istilaflı sözler var, konuşmalar var. Allah alem deyip onu, onları kendi haline bırakalım. Arslan adamın avı Nihrivanlık oldu. Cihanda derdin gayrı ilaç istemez. Yani abdalın avı şunları da kapatıyorum. Yani abdalın avı halka merhamet ve şefkattir. Cihanda ehli derdin derdi onun indinde ilaçtır. Zira onların avı merhamet ve şefkattir. Ve merhamet ve şefkatin mahalli şartı ise ehli derttir. Binaenle onların keremi ve imdadı onların ilacı makamında olan derdedir. Ve derdin kendinden ilaç yaparlar. Ve derdin dertten yani derdin kendisinden ilaç yaparlar. Nitekim bunun zahirde de misali çok vardır. Çiçek ve tifo ve klero kolero aşıları da derdin kendindendir. Bir abdalan hazretlerinin halinden bahsediyor. Şimdi tekrar paragrafı okuyalım. Çok mühim. Yani Abdal'ın avı, yani abdal diye bir tayfa var ve bunların bir avları var. Av yatıyorlar, avlıyorlar. Bunların avı halka merhamet ve şefkattir. Halka merhamet ve şefkattir. Cihanda ehli derdin derdi onun indinde ilaçtır. Cihanda ehli derdin derdi Abdal'ın indinde ilaçtır. Yani dert denilen şeyler aslında nefsimize en büyük ilaçtır. Burada bir abdal kelimesi geçti. Daha evvel bunlardan bahsedilmişti. 
<gülüyor> yani Abdallah Hazretlerinin ne olduğu işte diye belirtilmişti geçtiğimiz haftalarda. Abdal kelime olarak bedelden geliyor. Bedel verme geliyor. Bedel verme. Bu bedel nedir? Yalnız <gülüyor> zahir ehline göre yani avamda kullanılan abdal kelimesi aptal olarak kullanılmak. Bu abdal yani bedelden gelmekte. Aptal e, ise bilindiği gibi kendini bilmez, işte kendinden haber yok ve <gülüyor> kendine malik değil, işte döküntü, ırpani gibi şeyler zannediliyor. Ama abdal dışarıdan bakıldığı zaman onlar da bilgane gibi e, görünürler. Ama aslında bilgane değillerdir. Zahirle ilgilenmedikleri için bilgane gibi görünürler. İşte bunlar nefislerini verip hakikatlerini almışlar. Yani nefisleriyle hakikatlerini değiştirmişler, değiştirmişler. Yani nefislerini bedel yapmışlar. Bedel olarak nefislerini vermişler. Zaten başka bir şey yok ki kimsenin yok aslında. Sadece onların değil, hiçbirimizin de bir şeyimiz yok. Verecek bir şeyimiz yok. Ama efendim işte dünyada evimiz var, arazimiz varsamız var, bunları geç. Sen. Onlar senin değil zaten. Geçici ver. Kendine ait neyin var? Kendimize ait neyimiz var? Gerçek manada. İşte Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir nefsimiz var. Ben dediğimiz bir nefsimiz var. Aslında bu da yok hükmünde de izafi olarak yahut e, e, zan olarak nefsimiz var zannediyor. İşte o zannımızdan da çıkması için nefsimizi verdiğimiz zaman hakka, ayet-i kerimede de belirtiyor, onlar nefisleri karşılığında cenneti satın aldılar. Evet. Burada cennetten katıp <gülüyor> şerahat mertebesine göre yeme içme e, cennetleri hakikat mertebesine göre Allah'ın kendilerini sarması. Zat cenneti. Yani. Efendim burada esasında sadece idrak dediğimiz kısım şuur zaten. Zaten evet. o. Bir o. İdrak. idrak evet. Şuur evet. dediğimiz. Evet. İşte o idraki hangi mertebede kullanıyorsak biz oranın adamıyız. Oranın insanıyız. Yani idrakimiz ve sanımız kanaatımız diye ifadeyle zan ettiğimiz bir kanaat peyda oluyor değil mi insanda? Hani derler ya insan işte 35-40 yaşlarına kadar bir kanaat hasıl eder kendinde, hayata bakış bir görüş. Ondan sonra onu değiştirmek çok zordur. Daha gençlikte bu kanaatlar değişebilir bu anlayışlar. İşte onun için <gülüyor> dervişlik hayatına biraz gençlikte başlamanın bu yolda faydası çok. Halka merhamet ve şefkattir onların avları. Bu av <gülüyor> halk cihetinden böyle. Onlar avcı, ne diyorlar? Saydu Ekber, büyük avcı. Aslında insan-ı kâmil, abdal denilen bu zümre. Büyük avcı, peki niye alıyorlar bunlar? Mane aleminde dolaşan ilahi bilgileri alıyorlar ilhamları alıyorlar ve bizlere de yazılar halinde aktarıyorlar. Bu görmenlerin hepsi avdır. Bakın okuduklarımız hepsi ilahi avdır. Mana aleminden meydana gelen manevi avlar. Burada bahsettiği <gülüyor> rahmet ve şefkat zahirdeki avlar. Ama bunlar da lazım. Kişilere fiziki manada yardımcı olmak, diğeri de ilmi manada yardımcı olmak. Cihanda ehli derdin derdi onun indinde ilaçtır. Bakın ne kadar büyük bir av var. Hemen okuyup geçeriz. Ama biraz üstünde durduğumuz zaman altındaki mananın ne kadar isabetli ve doğru olduğu kolayca anlaşılır. Ehli derdin derdi, bak onların indinde ilaçtır. 
evvellerimiz için bu dert dediğimiz şeyler ilaçtır. Dert, dert derdim ben derdi ve derdim bana derman imiş. Neticesine ulaşmış kişi. Daha sonradan da bu kısa şeyi yazmış, yazıyı yazmış. Zira onların avı merhamet ve şefkattir. Ve merhamet ve şefkatin mahal zarfı ise ehli derttir. Bir daha okuyorum. Onların avı merhamet ve şefkattir. Yani haktan avladıkları bu merhamet ve şefkati, yani muhabbeti, onların e, ve e, merhamet ve şefkatin mahalli sarfı ise ehli derdedir. Yani merhamet ve şefkatin sarf edildiği yer, bak, gönderildiği yer de ehli derttir. Yani dert ehlidir. Derde olmayana, zorda olmayana şefkat de gösterilmez, merhamet de gösterilmez. Neden? Gerek yoktur. Zaten istemezler. Demek ki insanı kamilin <gülüyor> gerçekten abdal diye belirtilen o kimselerin en büyük hususiyetleri şefkat ve merhamet. Yani muhabbet. İşte öyle davranıldığı zaman karşısındakinin yani dert mahalli olana Oradan şefkat gönderilmekte ve onu <gülüyor> teselli etmekte. Mahalli sarfı ehli derttir. Yani sarf edilen mahal dert ehlidir. Binaenaleyh onların keremi ve imdadı, yani ikramı ve yardımı onların ilacı makamında olan derdedir. Yani onların kelamı derdedir. Yani derdi ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ve derdin kendinden ilaç yaparlar. Ve derdin kendinden ilaç yaparlar. Yani dert diye başkalarına e, gelen bir şey. Onlar o derdi alıyorlar, ilaç yapıyorlar, dertlilere onu deva şeklinde sunuyorlar. Yani <gülüyor> derdin ilacı, derdin kendisi. Nefsi tepkiler İlaç yaparlar. Nitekim bunun zahirde misali vardır. Çiçek ve tifo ve kolera aşıları da derdin kendindendir. Bunlar o mikroptan üretilmekte. Yani dertten üretilmekte. Dertten <gülüyor> deva üretilmekte. Yani Cenab-ı Hak her şeyin içerisinde derdini de vermiş, devasını da vermiş. Lokman Hekim İstanbul'daki sohbette ve aynen ona biz hikmeti verdik diyor. Ve <gülüyor> bu habbeler söylermiş Lokman Hekim'e dağdaki, çayırdaki, bağdaki habbeler, tohumlar ben de şifa vardır diye. Ancak neye şifa olduğunu söylemezlermiş. Ben şifayım dermiş o küçücük şey. Her nerede bir dert varsa deva oraya gider. Her nerede alçaklık varsa sır oraya gider. İlacın mahalli sarfı hastalıktır. Yani su imiş. Ve suyun aktığı yerler dahi alçak olan mahalleredir. Her nerede alçaklık varsa su oraya gider. İlacın mahalli sarfı hastalıktır. Yani ilacın sarf mahalli, kullanılma mahalli ve suyun aktığı yerler dahi alçak olan mahallerdir. Su düz olduğu bir satırda akmaz. Ama azıcık bir yerde meyil varsa meyil tarafına doğru akar ki derelerde öyle de işte düzenlenmiş oluyor. Coğrafya baktığımız zaman gerçekten <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın e, sanatını maddi manada e, tekevrün sanatını görmek mümkün değil. Derelere sadece baksak o yeterli. O dereler <gülüyor> ne kadar düz gibi gözüküyor baktığımız zaman. Ama su akıyor. Akması için neyin gerektiği açık bir hadise. Yukarıya doğru <gülüyor> su akmaz. Gerçi şarkıda söylüyor ordunun dereleri aksa yukarı aksa diye ama bu bir temenni. Bak, diyor, aksa. 
а из первого от Максимовича. Улан Кануну, да, дейшики колмазы, а из Тиснала Адышинда. Кучук-кучук дережиклер, даха бюйк олан, иште, дерелере улашу, онлар нехиллере улашу, онлар да денизлере улашу олар. Яни, бакиосун, бир тарафтаки су, бу тарафа дору гелио, мармара якуйо, Bu tepenin arkasına çıktığımız zaman oradaki sular Ege'ye akıyormuş. O Arda şu şey ne, ne, bak, ne kadar uzak? 100 kilometreden fazla bir tepe var. Tepenin önündekiler, Tekirdağ, bu çevre, o Malkara tepesindekiler Marmara Denizi'ne bir yerleri Tunca, Tunca nehirlerine, Tunca Arda nehirlerine akıyor. Nasıl bir sistem? Ve hepsi gittiği yerlerde de sulama işlerini görüyor, bereket götürüyor gittiği yerlerde. Eğer sana rahmet suyu lazımsa git alçak ol ve ondan sonra rahmet şarabını iç de sarhoş ol. Eğer rahmet-i ilahiyeye mahsar olmak istersen git nefsinin kibir ve azametini terk et ve mütevazi ol. Ondan sonra da senin mutevazu ve inkisarına karşı rahmeti ilahiye şarabı ihsan buyursun ve bu şarabı iç zevki manevi miktar hoşu o. İlk içimizde bir şarabı içen oldum böyle zevki manevi miktar hoşu o. <gülüyor> Aslında bunu hep içiyoruz ve farkında değiliz. Neden biraz dozu az olduğu için? Eğer bize muhabbet ilahiye şiddetle bulmuş olsa bu hal burada belirtilen belirtilen hal üzerinde şiddetli olur. Ama bunun bazı mahsurları vardır. Tabi seyrinde olması hepsinden daha güzeldir. Hani şerif tul hubba ke'asen ba'de ke'asin demiş Bayez de Bistam Hazretleri muhabbeti <gülüyor> Şerubtul hubbe içtim ben muhabbeti hub, habitli hubbe içtim. Bardak bardak içtim, kase kase içtim. Ne şarap bitti, ne ben kandım. Diyor. Şimdi şunu düşünelim bakalım. İçen ve içtikten sonra kanan var mı? Veya içen var mı? İçen yoksa kanma diye bir şey de söz konusu değil tabi de. Muhabbet. Ancak e, şeras ve tarikat mertebesindeki muhabbet değil burada bahsettiğimiz muhabbet. O muhabbet nefisten kaynaklanan muhabbettir. Ve o <gülüyor> neticede tükenir. Yani nefsi olan her şey tükenir biter. İşte burada <gülüyor> ne şarap tükendi, şarap tükenmez Allah'ın musluğundan geliyor çünkü. Ama kanma insandan gelebilir. Doyum haline gelir. Nasıl yemeği yeriz çok şey. Doyuruz daha bir damla olmaz. Bardağı doldurursun bir damla koydun mu taşar. Eğer işte biz de kendimizi sonsuza açmış isek biz de içeriz içeriz doymayız. Yani bıkmayız. Ancak buna da kişinin kendisini alıştırması lazım. Azar azar, azar azar, azar azar tozunu arttırmak suretiyle. Onun için yeni e, tevhid e, mesleğine <gülüyor> girmeye çalışanlara azar azar verilir. Tevhidi bilgiler, tevhidi ilimler. Belki farkındasınız zaman zaman da söylüyoruz. Göreve işe başladığımızda 15 sene sonra ancak bu mevzulara girebildik. Daha evvelce hep şerat düzeyinden, tarikat düzeyinden genele ait anlaşılacak şeyler. Eğer rahmeti ilahiye mazhar olmak istersen git nefsinin kibir ve azametini terk et ve mütevazi ol. Suyun akması için alçalmak lazım. Ya biraz yukarı beyt de söyledi. Bakın ne kadar <gülüyor> mühim şeyler ne kadar basit gibi, tabi gibi görünen meseleler ama içerisinden ne azametli mamure ilimler, bilgiler çıkıyor. Ondan sonra da senin bu tevazu ve inkisarına karşı 
bırakın intisarı kalp diyor. İşte ben kalbi kırıkların yanındayım da diyor diyor Cenab-ı Hak. Senin bu kalbinin kırıklığına karşı rahmeti ilahiye şarabı ihsan buyurulsun. İlahi rahmet şarabı. Ve bu şarabı iç zevki manevinin sarhoşu ol. Başa kadar rahmet içinde rahmet geldi. Ey oğul bir rahmete kani olma, kani olma. Şurumu aşağı gelmek manası olan şuru amaden mastarından furu şuru meya nehi hazırının muhafifidir. Yani nehi hazır kelimesinin hafifletilmişidir diye lisan olarak bir şey veriyor buraya. Yani mananın nereden çıktığını anlatmaya çalışıyor. Nehi hazır Nehi gayet de nehi hazır diye kelime var. Bütün lisanlarda var. Nehi hazır, hazırda olan kimseyi bir şeyden nehyetmek. Yani evet. hazır olan yapma bunu demek. Nehi gayet ise bunun tersi, gayet olan bir kişiye haber göndererek söyleyin de yapmasın gibilerde. Yapılmasın gibilerde. Bu gayet. Nehyedilen, gayet de olanı nehyedilen. Nehi hazır ise hazırda olan. Diğeri de emri hazır, nehi hazır. Hazır olana emir, yap diye. Emri hazır. Nehi hazır, yapma. Nehi etme manasında. Onu, bunun hafifletilmiş konuşma halidir diyor. Burada kanaat etme manasındadır. Bu Beyt-i Şerif'te evet burada geldi. Lokman 31'e 20 yani sizin üzeriniz Allah Teala zahiri ve batıni nimetlerini ispa eyledi. Ayet kermesine işaret buyurulur ki ni'am-ı zahiriye vücudu zahiri cismani ve vücuda olan tecelliyat-ı cemaliyeyi haktır. Ve ni'am-ı batına vücudu ruhani ve bu vücuda olan tecelliyat-ı cemaliyeyi haktır ki bunlar rahmet içinde rahmettir. Ve bu tecelliyat nihayet yoktur. Binaenaleyh bir rahmet ile kani olmayıp daima Cenab-ı Hak'tan terakki niyazında bulunmak lazımdır. Yani demin yukarıdaki yani kani olma dediği o. Şimdi tekrar <gülüyor> başa şeye gelelim ayet kerimine. Sizin üzerinize allah Teala zahiri ve batını nimetlerini isba iledi. Yani zahir ve batın nimetlerini lütfeyle sizlere verdim. Şöyle geçsen evet, zor görüyorsun galiba orada. Nasıl bu iş? Şuraya geç. Ayet-i kerimesine işaret buyurulur ki ni'am-ı zahiriye ni'am nimetler demek zahiri de bilindiği gibi yemekler, içmekler. Yani zahirdeki nimetler. Vücudu zahiri cismani yani zahiri nimetler zahir cismani vücudun gıdalarıdır. Allah onları da verdi diyor ayette. Zahir ve bak. Ve vücudu olan tecelliyatı cemaliyeyi haktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın cismani olarak verdiği e, gıdalar nimetler, cismani vücuda olan tecelliyatı cemaliye haktır. Hak olan <gülüyor> cemal tecellisi yönündendir. Yani verilmiş olan vücudu gıdalar, zahiri gıdalar. Ve <gülüyor> haktır. Ve niamı batına yani batını nimetler vücudu ruhani bu vücudu olan tecelliyatı cemaliyeye haktır. Yani zahir ve batın nimetler, zahir nimetler, vücudu, ebda, bedenlerimize olan, nefsimize olan <gülüyor> vücudu <gülüyor> ruhaniye de <gülüyor> naimi batına, batına olan, yani batını nimetlerde vücudu ruhani ve bu vücudu olan tecelliyatı cemaliyeye haktır. Yani hakkın cemal tecellisidir. Ruha olan tecellisi. 
Bunlar rahmet içinde rahmettir. Yani vücuda olan nimet tecellisi, bir de ruha olan nimet tecellisi var. Rahmet içinde rahmettir. Ve bu tecelliyatın nihayeti de yoktur. Yani bu yaşadığımız sürece bunun nihayeti yoktur. Yaşadığımız sürece e, dünya alemindeyken bakın şimdi bedenlerimiz var iken bu tecelliyat devam ediyor. Nimet yani <gülüyor> vücut e, vücudun yaşayabilmesi için olan nimetler ve ruhun gelişmesi için de tekrar değiştirerek söyleyelim ruhun gelişmesi diye bir şey söz konusu değil bizim ruh hakkındaki kendi gelişmemiz yani ruhu anlama babında aklımızın gelişmesi işte bu da ruhani gıdalarla oluşmakta kabre girdiğimiz zaman bu beden kalkacağı için kabrimizde bu nimetler devam edecek kapıyı ötürü. Çünkü orada da bir yaşantımı var. Hani <gülüyor> deniyor ya kabir e, cehennem çukurlarından bir çukur veya cennet bahçelerinden bir bahçe. Demek ki <gülüyor> var olan bir şey var ki orada yaşayacak. Heh, i̇şte orada yaşandığı sürece bu manevi rahmet devam edecek kabirde de. Ama bedeni rahmet beden olmadığı için kesilmiş <gülüyor> olacak. Ama diğer cennet ehli için, cehennem ehli için bu zahmet olarak gelecek. Yani cennet ehline rahmet, o tecelli cehennem ehline, kabirde olduğunu da zahmet olarak gelecek. Ondan sonra tekrar <gülüyor> bedenleşme olduğundan yani cennete gidenler cennet ile cehenneme gidenler cennet cehennem bedeniyle bedenleştiği zaman yine bu husus hem zahirleri hem batınları itibariyle devam edecek. Ve bu tecelliyatın nihayeti yoktur dediği bir bakıma bu işte. Dünyada yaşadığımız sürece nihayeti yoktur. Yani yaşadığımız sürece nihayeti yoktur. Öldükten sonra diğer alemlere geçtikten sonra da yine nihayeti yoktur. Binali bir rahmet ile kani olmayıp yani bu bana yeterlidir diye buna kani olmayıp hani basit ve fit oldu derler ya fit olmayıp daima Cenab-ı Hak'tan terakki niyazında bulunmak lazımdır. Şimdi zaman zaman belki öyle olabilir. İnsan bir bölüm içerisinde bir bilgi sahibi olur. Aa şunu da öğrendim. Heh, bana artık bu kadar yeter. Böyle demeyin diyor. Yani burada kalmayın. Bu kalmak demektir. Kalmak da bitmek demektir. Tükenmek demektir duran hale geldiği zaman kişi bilsin ki bitiyordur. Geriye gidiyordur. Küllü yevmen türefi şe'en de her an yeni bir varoluşta olan bu alem biz de burada yaşıyor isek manen her an biz de yeni bir şe'en de yeni bir ufukta, yeni bir avcılıkta, yeni bir sermaye kazanmakta olmamız gerekiyor ki devam et. Ey şuca çarşı çarhı ayak altına getir. Feleğin üstünden semanın sadasını işit. Ey nefsi hayvaniyesiyle harp etmekte şeci olan salik. Kesif olan bu alemin suriyi ayağının altına al ve ruhun ile o alemin üstüne çık. Ruhaniyet ve letafet aleminde Vaki olan sema ervahın sadasını ruhunun kulağı ile dinle. Ruhunun kulağı ile dinle. Baştan alalım. Ey nefsi hayvaniyesi ile harp etmekte şeci olan salik. Yukarıda ey şuca diyor. Şecaat sahibi. Yani güç, kuvvet, <gülüyor> mücadele sahibi e, mert olan kimse ey nefsi hayvaniyesiyle harp etmekte şeci olan sahip işte ilk 
bütün zamanlarda mutlaka bu lazım. Her zaman lazım da başlıklarda daha çok lazım. Kesif olan bu alemin Suriye'yi yani yoğun olan, kaba olan bu suret alemini ayağının altına al ve ruhun ile o alemin üstüne çık. Yani kesif olan bu alemin ayağının altına al bu alemi ve ruhun ile bu alemin üstüne çık. Ruhaniyet ve letafet aleminde vaki olan ruhaniyet ve letafet aleminde vaki olan sema ervahın sadasını ruhunun kulağı ile dinle. Devam <gülüyor> Ruhaniyet ve letafet aleminde vaki olan sema ervahın sadasını ruhunun kulağı ile dinle. Ruhaniyet ve letafet aleminde. Eğer biz nefis aleminden, nefsin musallat tasavvutundan kurtulamamış isek o bizi aşağıya çeker. Bu çamur alemde çamurun içerisinde debelenir durursun. Ama onu ayağımızın altına aldığımız zaman ruhaniyet ve letafet yani latif latif olan aleme doğru uruç etmeye başladığımız zaman işte o alemde vaki olan sema ervah ervahın yani ruhların e, semasının sadasını bak, sema ervahın sadasını yani ervahın yaptığı semanın sadalarını ama ruhunun kulağı ile dinle. Ruhunun kulağın açılması için ne lazım? Boğaz buru bir tarzı. <gülüyor> ama boğaz buru bir tarzı orada bir iş yapalım. <gülüyor> Çünkü nefisten kurtulmak ve boğaz burun kulak Evvela kulağın ayarı yapılması lazım. Ruhani sesleri duyabilmek için. Bu da ancak ilim ve irfaniyetle olabilmekte. Başka da hiçbir yolu yok. Çünkü ruh mekanik bir şeyle tesir edilecek bir hadise değil, bir oluşum, bir varlık değil. Kendisi latif olduğu için latif olan ilmi ilahiye ancak onu açacaktır. O zaman <gülüyor> Ervahın sadasını ruhunun kulağı ile dinle. Topraktan kurtarılmış olan bir kimse, hani kurtarılmış bölgeler diye ifade ediliyor ya bazı işte yerler için. Bizim varlığımız da öyle. Bizim vücudumuzda kurtarılmış bölgeler ne kadar var acaba? Yani ruhaniyetimiz ile nefsimizin elinden kurtardığımız bölgelerimiz ne kadar acaba? Tamamen bu beden mülkiyetimizi hürriyete kavuşturabildik mi? Tamamen hakkın ve hükümlerinin geçtiği bir saha haline getirebildik mi? Yoksa nefsi emmarenin hükümleri mi geçerli? Her bedenimizin bir bölgesi var. Kendine ait o bölgelere de bazı şeyleri sokmuyor nefsi emmare. Kendi saltanatının elinden alınmasın diye oralara rahmani ve hakkani oluşumları sokmuyor. Sokmamaya çalışıyor. Neden? Daha önce kendisi bu mülke sahip olmuş. Yani nefsi emmare bu mülke sahip olmuş. Aslında yaşadığımız yer tabiat olarak bunu meydana getiriyor. Yani tabi, tabi olarak burası <gülüyor> ağır e, alem olduğu için kesif ve sürmet alemi olduğu için, karanlık alem olduğu için nefsi emmare bu alemin içinde buluyor kendini ve kendisine de o zamanlarda mani olacak bir şey olmadığından tabi olarak bu mülkün üzerinde tasarruf etmeye başlıyor. Nefsi emmari. Ne zaman ki <gülüyor> salih yahut meraklı kişi diyelim yahut talip olan kişi üzerinde bu nefsi emmarenin 
<gülüyor> ayrı kodlarını, musallat olan bağlantılarını koparmak istiyor. O zaman <gülüyor> ne yapıyor? İşte <gülüyor> ervahtan e, yani daha evvelce nefsi emmaretinden kurtulmuş olan bir ervahtan alem ervahtan değil, yaşayan ervahtan, canlı ervahtan yardım alması gerekiyor. Başka da hiçbir yolu yok. Hiçbir eğitim, e, dünyevi eğitim bunu vermesi mümkün değil. Ancak tevhid eğitimi bunu verebiliyor. Çünkü dünyada yapılan eğitimler bunun farkında değiller. Yani nefsi varlığının farkında değil. Resmi eğitimler. Hangi sistem altında olursa olsun, hangi isim altında olursa olsun, <gülüyor> hatta doğuda o yogalar gibi yapılan bir sürü hareketler bile bunlar habersiz. Hep nefsin üstünde oluyor. Nefsi emmarenin üstünde oluyor. İşte tek çıkar yolu gerçekten irfan ehliyle birlikte, işte kitapları okumak suretiyle, birlikte çalışmak suretiyle, ancak bu kanaldan nefis terbiyesi olabiliyor. Şeriat mertebesinde de bu olamıyor. Neden? Çünkü sahası orası değil. İşte sema ervahın sadasını ruhunun kulağı ile dinle. Ayet-i kerimede geçiyor ya ve terel melâkete hafîle min havlil arşı ve kudiye beynesin aralarında ilahır ayet kerime devam ediyor. Şerat ehli <gülüyor> semanın karşısındadırlar. Yani sikir ve semanın karşısındadırlar. Halbuki bak ervah, sema ervahın sadası var. Ruhlar aleminde ervah <gülüyor> devam ediyor. Sema ayet kerime arşın etrafında meleklerin sema ettiğini söylüyor. Beşer insanlar Kabe-i Şerif'in muazzamanın etrafında sema yapıyor. Sonra ehl şeriat geliyor da sema aramdır diyor. Gerçi kimsenin kimseye bir şey diyecek hali yok. Eleştirme bağında da söylemiyorum. Belki o mertebede mahsurlar olabilir diye bu şekilde izah edilmiştir. Bu şekilde söylenmiştir. Ama biz kendi semamıza bakalım, kendi yolumuza devam edelim. Ee, ancak <gülüyor> onda da bir tehlike var. Bak, tarikat mertebesinde yapılan zikirlerde, semalarda da bir tehlike var. Zannediliyor ki o sema yapmakla irfaniyet de meydana geldi. Yani hakiki sema, ruhun seması oldu. Bak, i̇şte orada yapılan sema da <gülüyor> ne yazık ki Genelde istisnaları var, ayrı nefsin sema olmakta. İşte <gülüyor> bunları da aşmamız gerekiyor. Gerçek manada ruh, ruhlaşıp, beden içindeyken ruhlaşıp, bedenden çıktıktan sonra zaten ruh, ruh olarak kalacak, nefis, nefis olarak, latif olarak kalacak. Ama <gülüyor> o nefis olarak kalacak, ruh olarak kalacak, ne şartlanmışsa dünyada kendini yine öyle zannedecek ahirette. Yani bedenden kurtulsa bile beden kaydında olacak gene. Çünkü kanaatı oydu. Kendini beden kabul etmişti. O kabulliği devam edecek. Yine kendini öyle zannedecek. Yani onun için hür, o hürlerle, o hürlükle yaşa. İşte <gülüyor> bu alemde biz bunu terk edebilirsek akıl ve şuur, ilim ve idrak ile ancak o zaman e, ruh alemini idrak etmiş ve oraya hazırlık yapmış ve hürriyetimizi o zaman tam manasıyla almış oluruz. Esas olan da ruhların seması. Seması, tabi. İşte zahirde yapılan semalar o semaların bir e, misali yani bu varlığını bildiriyor. Eğer zahirde bunlar yapılmazsa fiziki olarak yapılması batında bilinme. Nasıl ki <gülüyor> fizik olarak peygamberler geldi, kitaplar geldi, bunlar hep fiziki gör, gör, görülmüştü. Yani fizik olarak olmayan bir şey bilmemiz mümkün değil. 
fiziğinden görüp ruhuna geçmek, yani zahirinden bakıp görüp hakikatine geçmek yapılan işler. Gerçek manada <gülüyor> e, Tuhret-ül Uşraki e, <gülüyor> sema bölümünü e, okuduğumuz zaman her hareketin ruhani ve mana aleminde bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Sadece bedenlerin şekillerinin dönmesi değil. Semanın adedi dahi e, oturulurken <gülüyor> yapılan, ayağa kalkarken yapılan söylenen ilahileri Vakit bulur da internetten yahut elinizde varsa <gülüyor> oradan bakarsanız semanın yani yapılan o zikirlerin e, e, hani Şebaruz'da ve e, Mevlevi semalarında anlatıyorlar işte birinci devir, ikinci devir kalktı işte bu şu devri bildiriyor diye belirtiyorlar, bildiriyor, iddia ediyorlar. E, yapılan e, şeylerde de zikir halkalarında da öyle hepsinin manaları var. Ama işte ne yazık ki bunlar sadece mana şekil olarak kalmış. Yani ne kadar çok hızlı nefes verirsem, ne kadar çok hızlı Allah dersem o kadar çok güzel oldu zan edilmekte. Tabi hepsinin kendi mertebesinde güzelliği var. Kötü olan bir şey yok aslında bu alemde. Ama yeğenin de iyisi var. Hani yukarıda dedi ya kani olma, daha iyisini ara, daha yükseğini ara gibilerde işte araştırıcı e, olan e, nihayet neticede mutlaka bulur. Yani daha iyisini, daha kemalini bulur. Evet, devam edelim. Ruhunun kulağına tıkanmış pomuk mesabesinde olan nefsin ve şeytanın vesveselerini çıkar. Ta ki feleğin üstünde hakkı zakir olan ervah aliyenin cuşu huruşları ruhunun kulağına gelsin. İşte bazı hakikatleri yani genel manada hakikatleri idrak etmek için ilk şart, ilk şart kulak ayar. Bu kulak ayarı da ancak e, terazi olarak, ölçü olarak yapılması lazım geliyor. O terazinin ölçüsü de yine ilim ilmi ilahiye. Yani tevhid ilmi kulak ayarının terazisi. Tevhid ilmi olmazsa kulağın neye göre ayarlayacak ki zaten. Kulağını herhangi bir sada gibi, ses gibi duyduğu şeye ben bunu duydum dersin ama ayar olmaz. Ayar olması için kıyas lazım. Tevhid ilmi bütün işte kıyasları kendi bünyesinde e, toplayıp Diğeri, diğeriyle ölçü olabilmekte. Yani tevhid ilminin güzelliği, letafeti diğer bilgiler ile karşılaştırıldığı zaman farkı meydana çıktığı anda kulak ayarı başlamış oluyor. Bir daha artık tevhid ilmiyle zahir ilmi arasındaki farkı anlamaya başlıyor kulak. Anladığı sürece de ayarı ayarlanmış oluyor hep. Hep ayarda. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Bir de maalesef koparıcı kulağı. <gülüyor> yavaş yavaş. Şeyler de öyle değil mi? Zahirde yapılan <gülüyor> her ayar değil mi? Yavaş yavaş yavaş. yavaş. İnce ayar. Birden yaparsan ya tonları da kırılır ya asar yapar. Ruhunun kulağına tıkanmış pamuk mesabesinde olan, bakın, ruhunun kulağına tıkanmış pamuk düzeyinde olan nefsin ve şeytanın vesvesesi. Demek ki ilk yapacağımız şey bu vesveselerden soyunmak. Zaten insan en çok rahatsız eden de bunlar değil mi? En çok şüpheye düşüren de bu vesveseler değil mi? Bir taraftan gelir güzel bir kelime duyar kimse tevhidi manada şeytan gelir hemen vesveseye başlar. Sız sız sız. Ya öyle o şey olur mu sen? Bak sağlamına bak, işin şeraltına bak, zahirine bak. Bak bırak böyle şeyleri boşver. Dedim mi tamam kulak yine kapandı gitti. Hani Niyazi Mısri nasıldır? Göz ona derler ki göre hakkı. Eğer bir kulak ona derler ki duyar hakkı. Eğer hakkı duymuyorsa 
dök onun deliğinden kurşunu diyor içeri. <gülüyor> Eğer bir gözle gözü görmüyorsa ona budak deliği derler. Ağaçlarda vardı yani öyle delikler. Nefsin ve şeytanın vesveselerini çıkar. Ta ki feleğin üstünde hakkı zakir olan ervah-ı aliyenin cuşu huruşlarını ruhunun kulağına gelsin. Cuşu huruşları ruhunun kulağına gelsin. İşte ruhumuzun kulağına bunların hepsi geliyor. Ama kulak tıkalı olduğu için içeriye giremiyor. İşte mühim olan o kulakların açılması, idrak ve şuurla ince ayar yapılması, hassas sesleri de duyabilmesi. Şimdi bu böyle dendiği zaman kimse beklemez yani melek sesi duyacağım, bilmem şunu bunu duyacağım diye. Bunlar hep izafi manada meseleyi anlatmakta. Yoksa bu kulakla hiçbir zaman meleğin sesi duyulmaz, ruhun sesi duyulmaz. Çünkü onların sesleri bedene hitap eden, yani bedendeki kulak mekanizmasına hitap eden türde ses değil. Burada sesten kaçık idrak ve şuur, şuurlanması. Kulaktan e, kasıt da zahiren sesler kulaktan girdiği için kulak deniyor. Aslında o akıl ve gönüldür de orada bahsettiği şey. Çünkü onların merkezi akıl ve gönül. Ervahın işlerinin merkezi. Evet burada kesilmiş süremiz dolmuş. Sonra devam edelim.